வணக்கம் நேர்களே இன்னைக்கு ஒரு பேரண்டோட கொஸ்டின் நான் எடுத்திருக்கேன் உங்களோட கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா சைல்டு வந்து நிறைய கிளாஸஸ்க்கு நீங்கள் அனுப்புறீங்க அதாவது எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் கிளாஸஸ் அனுப்பிச்சிருக்கீங்க அவங்களுக்கு வேணுங்கிற டாய்ஸோ ஸ்டேஷ்னரி ஐட்டம்ஸோ புக்ஸோ எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் வாங்கி கொடுத்துருவீங்க எது செஞ்சாலும் சைல்டு வந்து இன்னும் வேறு கிளாஸஸ்க்கு போகணும் ஒரு கிளாஸ் வந்து தொடர்ந்து ஒன் மந்த்துக்கு மேலே போகிறது கிடையாது பொருள் வாங்கி கொடுத்தாலும் அது போர் அடிச்சிருது ஒரு ஸ்கேல் இருந்தால் இன்னொரு ஸ்கேல் வேணும்னு கேட்குறான் ஒரு டாய் இருந்தால் இன்னொரு டாய் வேணும்னு கேட்குறான் இதை வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்கீங்க ஒரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதில் வந்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்குங்க சைல்டுக்கு வந்து நம்ம தான் ஹேபிட் செட் பண்ணுறோம் ஸோ பிகினிங்லேருந்தே வந்து உங்களோட ஆங்ஸைட்டி அதாவது நான் வந்து நல்ல பேரண்ட்டாக இருக்கணும் சைல்டுக்கு எல்லா வாய்ப்புகளும் நான் ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் அப்படின்றதுனால நம்ம தான் என்ன பண்ணுறோன்னா எந்தெந்த கிளாஸ் இருக்குது என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி ஆராய்ச்சி பண்ணி 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 நம்ம வந்து சைல்டு வந்து அனுப்பிச்சுடுறோம் சைல்டுக்கு சம்டைம்ஸ் அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் இருக்கலாம் இன்னொன்று அந்த கிளாஸ் நீங்கள் அனுப்பக்கூடிய கிளாஸ் மார்க்கெட்டிங் லெவலில் நல்லா இருக்கலாம் உண்மையில் சைல்டு ஃப்ரெண்ட்லியாகவோ சைல்டு சென்ட்ரிக்காகவோ இல்லாமல் இருக்கலாம் இன்னொன்று உங்களோட சைல்டோட ரெடினஸ் லெவலுக்கோ திறமைக்கோ அது வந்து சூட் ஆகிற விஷயமா இல்லாமல் இருக்கலாம் ஸோ இந்த ரீசன் எல்லாத்தாலும்ரு <laughs> இன்ஃபேக்ட் ரீசெண்டாக யூடியூப்பில் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான வீடியோ சில்ட்ரன் ஆஸ் சயின்டிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அழகான வீடியோ இருந்தது அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா சயின்டிஸ்ட்டுமே என்ன பண்ணுறாங்க பெரிய பெரிய ஆராய்ச்சி பண்ணக்கூடியவங்களும் என்ன பண்ணுறாங்க இருக்கக்கூடிய விஷயத்த ஃபஸ்ட்டு பிரிச்சிடுறாங்க அப்புறம் அது வந்து திரும்ப சேர்த்தும் போது புது தியரி அவங்க வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க இல்லை புது ப்ரூஃப் வந்து அவங்க கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி திரும்ப ஜாயின் பண்ணக்கூடியவங்க சயின்டிஸ்ட் கிடையாது சில்ட்ரனுமே பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறாங்க நம்ம கிச்சனுக்குள்ளே வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு நாலு பொருள் எடுத்து ஏதாவது ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் ஏதாவது ஒரு சத்தம் ஏதாவது ஒன்று பண்ணுறாங்க அவங்களும் வந்து கிட்டத்தட்ட சயின்டிஸ்ட் மாதிரி தான் இன்ஃபேக்ட் ஐன்ஸ்டைன் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா பிளே இஸ் த ஹையஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ரிசர்ச் விளையாட்டு தான் ஆராய்ச்சியிலேயே இருக்கலே ஹையஸ்ட் ஃபார்ம் அப்படின்னு ஸோ சில்ட்ரனுக்கு நேச்சுரலாக ஆராய்ச்சி பண்ணக்கூடியது வந்து இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஒரு புது கிளாஸ் போடும்போது ஏன் அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா அவங்க இது வரைக்கும் சிந்திக்காத ஒரு ஆங்கிள்லேயோ இது வரைக்கும் ஆராய்ச்சி பண்ணாத ஒரு ஆங்கிள்லேயோ அவங்க வந்து அதை திங்க் பண்ணுறாங்க ஸோ நீங்கள் ஒரு அபேக்கஸ் கிளாஸே போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா அபேக்கஸ் அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்னன்னே ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சிருக்காது ஸோ அங்கே போனோடனே ஃபஸ்ட்டு நாலு கிளாஸ் வந்து அது செய்யும் போது அவங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் அப்புறம் என்ன தெரியுது ரெப்பிடிஷன் எந்த ஒரு நல்ல கிளாஸாக இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பீட் பண்ணணும் ஏன்னா ரிப்பீட் பண்ணால் தான் அது வந்து கான்ஃபிடென்ட்டாக அவங்களுக்கு ஸ்கில்லாக மாறும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த ஸ்கில் வந்து திரும்ப திரும்ப செய்யணும் அப்படின் போது சைல்டுக்கு வந்து போர் அடிச்சிடும் சைல்டுக்கு அதில் திறமை இல்லையா கிளாஸ் சரி இல்லையா அப்படின்றதோட நீங்கள் புரிஞ்சுக்க வேண்டியது புது ஈவெண்ட் இருக்கும்போது எக்ஸ்ப்ளோரேஷன்னால அவங்க வந்து அதை ஆராய்ச்சி பண்ணணும் அப்படின்ற இன்ட்ரெஸ்ட்னால அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் குறையுது அப்படிங்கும் போது நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கிளாஸில் ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க அதனால அவனுக்கு போர் அடிக்குதா இல்லை அவங்க வந்து திரும்ப திரும்ப வந்து காம்படிஷனோ கம்பாரிசனோ பண்ணுறாங்க அதனால அவனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடுச்சான்றது செக் பண்ணிக்கோங்க நெகட்டிவ் வந்து ஸ்கூல் சைட்லேயோ இல்லை கிளாஸ் சைட்லேயோ இருந்தது அப்படின்னா சைல்டுக்கு சப்போர்ட் கொடுங்க எப்பவுமே உங்க சைல்டுக்கு மட்டுமே இன்ட்ரெஸ்ட் போகுது அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நேச்சுரலா அப்சர்வ் பண்ணுங்க உங்க குழந்தைக்கு எந்த ஏரியாஸ் மேல நேச்சுரல் இன்ட்ரெஸ்ட் போகுது அப்படின்றது பாருங்க நான் ஒரு பகுதியில் மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ஸ் பத்தி சொல்லியிருந்தேன் ஒரு சில சில்ட்ரனுக்கு பாத்தீங்கன்னா அனிமல்ஸ் பிளான்ட்ஸ் மேல இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமா இருக்கலாம் ஒரு சில சில்ட்ரனுக்கு நம்பர்ஸ் மேல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கலாம் ஒரு சில பேருக்கு டான்ஸ் மியூசிக் மேல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கலாம் எந்த ஏரியால இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அந்த ஏரியால அவங்கள வந்து பல அனுபவங்கள் நீங்க வந்து கொடுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மியூசிக்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற சைல்டுக்கு சிங்கிங் கிளாஸ் கொடுங்க <laughs> சிங்கிளாக பாடியை மட்டும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ரன்னிங் அண்ட் ஸ்விம்மிங் மாதிரி கேம்ஸ் கொடுங்க இல்லை ஒரு ஆப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணி விளையாடுறது ரேக்கெட் மாதிரி இப்போ ஒரு ஷட்டிலோ டேபிள்
விடுறது உரம் போடுறது அதெல்லாம் வந்து ஒரு ஏரியாவில் கொடுங்க நெக்ஸ்ட் வெஜிடபிள்ஸ் மட்டும் வீட்லேயே வளர்த்துறதுக்கு சான்சஸ் கொடுங்க நெக்ஸ்ட் வந்து மரம் நாட்டு வைக்கிறதோ இல்லை ஏதாவது ஒரு கம்யூனிட்டியில் வந்து ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்குன்னா அதில் வந்து அவங்கள இன்வால்வ் பண்ணுறதுக்கு அதே மாதிரி வர்மி காம்போஸ்ட் கிரியேட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி ஒரு கார்டனிங் ஆர் ஃபார்மிங்லேயே வந்து நிறைய ஏரியாஸ் இருக்குது வாட்டர் கன்சர்வேஷன் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா ஏரியாஸ் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஏரியாக்குள்ளே நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் டெவலப் பண்ணிங்க அப்படின்னா சைல்டு வந்து தொடர்ந்து அந்த ஏரியாவில் தன்னை வந்து டெவலப் பண்ணிக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ரெண்டாவது திங்ஸ் தொலைச்சிடுறாங்க அப்படிங்கிறதும் உங்களோட கொஸ்டினில் இருந்தது திங்ஸ் தொலைச்சிடுறாங்க அப்படின்னும் போது ஈஸியாக வந்து புது பொருள் நம்ம வாங்கி கொடுத்துட்ருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஏன்னா அவன் பென்சில் தொலைச்சிட்டு வந்துட்டா நம்ம இன்னொரு பென்சில் வாங்கி கொடுத்துடுறோம் ஸோ இது வந்து நான் பல பகுதிகளில் பேசின மாதிரி அந்த ஹேபிட் செட்டிங் அப்போ மார்னிங் என்னென்ன எடுத்துகிட்டு போயிருக்க கண்ணு ஈவினிங் அந்த திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வாங்க அப்படின்ற லெவலில் நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு வந்து கைடன்ஸ் கொடுங்க இன்னொன்று டீச்சர் கிட்டேயுமே நீங்கள் சொல்லிடுங்க இந்த மாதிரி அவன் திங்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரலனா இன்னொருத்தர்கிட்ட கேட்டு அவன் வந்து யூஸ் பண்ணட்டும் மேம் ஆனால் அவன் வந்து அந்த பொறுப்பு எடுத்துக்கணுன்றதுக்காக நான் வந்து ஸ்டெப் எடுக்கிறேன் அப்படின்றது அவங்ககிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணிவிடுங்க நிறைய ஸ்கூல்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா காமன் சப்ளைஸ் அப்படின்னு வச்சிருப்பாங்க பென்சில்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக குழந்தை வந்து எடுத்துட்டு <laughs> அதுவும் பிலோ எயிட் இயர்ஸ் த்ரீ த்ரீ மந்த்ஸ் வேற வேற கிளாஸஸ் போட்டுட்டு ஒரு எயிட் இயர்ஸுக்கு மேல ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அளவுக்கு வந்து அவங்க வந்து ஒரு புது ஸ்கில் லேர்ன் பண்ற மாதிரி கொடுங்க ஒரு டேலண்ட் ஏரியா டெவலப் ஆகிறதுக்கு நீங்க வந்து மினிமம் ஃபைவ் டு செவன் இயர்ஸ் கொடுக்கணும் அத்தனை வருஷங்கள் கொடுத்தா தான் அது டேலண்டா நம்ம வந்து டெவலப் பண்ணி அவங்கள வந்து எக்ஸலன்ஸ் லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போக முடியும் அதுக்கு முன்னால் ஆராய்ச்சிக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா லாங் டேர்ம்ல உங்களோட சைல்டோட இன்ட்ரெஸ்ட் ஏரியாவும் புரிஞ்சுக்க முடியும் அதே சமயத்தில் அந்த பொறுப்புணர்வையும் உங்களால் வந்து வளர்த்த முடியும் இது சேஞ்ச் பண்றதுக்கு உங்களோட சைட்ல கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் கொண்டு வாங்க கண்டிப்பா சைல்டோட பிஹேவியர்ல அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் மீண்டும் நாளைக்கு சந்திக்கலாம்